Très bien, Président. Alors, je vais, je vais m'y employer. D'abord, je voulais remercier très chaleureusement Éric Girardin et Meyer Abib pour leur enthousiasme communicatif sur cette question tout à fait passionnante. Remercie également Éric Girardin pour ses mots. C'était un sujet qui tenait particulièrement à cœur à Marielle de Sarnez et je vous remercie de, de l'avoir mentionné. Alors, vous l'avez évoqué, les pôles sont aux confins de défis géostratégiques, économiques, commerciaux, scientifiques, environnementaux, et sur l'ensemble de ces piliers, la France, qu'elle soit ou non possessionnée, selon qu'il s'agisse de l'Arctique ou de l'Antarctique, a un rôle à jouer, un rôle majeur. Alors, autour peut-être de, de, de deux enjeux euh, qui rejoignent la, la dichotomie, la typologie que vous avez évoquée tout à l'heure, à la fois sur le sujet de la gouvernance, c'est-à-dire veiller à ce que les pôles ne soient pas un terrain d'affrontement entre les grandes puissances, alors que les tensions euh, russo-américaines et sino-américaines s'exacerbent, tout en préservant le droit des populations autochtones, et puis œuvrer pour préserver la biodiversité en luttant contre le réchauffement climatique, et lorsque vous évoquez à la fois le doublement des températures et la disparition d'ici 2100 euh, des ours blancs, euh, on comprend combien il y a urgence. Alors, je voulais évoquer la question des nouvelles routes liées justement au réchauffement climatique et à la fonte euh, des glaces. Euh, euh, J'entends évidemment euh, l'intérêt commercial. Euh, simplement, je, je, je pense que la, la préservation de ces lieux euh, et la lutte justement contre le réchauffement climatique doit primer. Je voulais vous poser la question euh, de nos moyens d'agir en l'espèce sur, sur ces routes. Euh, et puis, vous l'avez rappelé, l'Union européenne euh, s'est saisie à la fois tardivement de cette question, peut-être parfois maladroitement. En même temps, elle entend, via le plan de relance, euh, s'impliquer sur le sujet du Grand Nord. Euh, donc, une question dans la lignée de, de, de celle de Michel Herbillon. Très concrètement, que peut-on attendre de l'implication de l'Union européenne en l'espèce Et puis, Meyer Habib l'a dit, si la France est une puissance polaire, c'est grâce à sa recherche scientifique. Euh, vous rappelez la légitimité de la France euh, sur ces territoires grâce à sa... Euh, à sa, son expertise scientifique et vous appelez dans votre rapport à un renforcement de cette dimension scientifique, notamment sur la question des infrastructures numériques. Et donc, pour synthétiser à la fois le rôle de la France et le rôle de l'Union européenne, à la veille de la présidence française de l'Union, quelle articulation finalement voyez-vous entre l'implication de la France, celle de l'Union européenne et, et quel, finalement, quel rôle vous attendez euh, de la France et l'implication de l'Union européenne peut-elle être un levier pour l'autonomie stratégique de l'Union Je vous remercie.